मटेरियलिज्म इज द नेम वी ड्यू टू मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन जो ये कहे कि मैटर इज द ओनली रियलिटी मैं इसीलिए हर एक सिस्टम को मटीरियलिस्ट बोल रहा हूँ एक्सेप्ट रिलीजियस एवरी अदर सिस्टम इज मटीरियलिस्ट लोग ज्यादातर मटीरियलिस्ट उस चीज को समझते जो ऐश परस्त डज नॉट हैव टू बी ऐश परस्त जो मेटाफिजिकल रियलिटीज को डिनाई करे वो मटीरियलिस्टिक सिस्टम ये टिशू ये छो वाला सिस्टम इज मटीरियलिस्ट दिस डॉक्टर ट्राइज टू एक्सप्लेन माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैटर इन जनरल आउटलुक मटीरियलिज्म रिप्रेजेंट्स ए टेंडेंसी जो कोशिश करती है टू रिड्यूस द हायर टू द लोअर और टू एक्सप्लेन द हायर फेनोमिना इन द लाइट ऑफ लोअर वन तो इसके मुखालिफ इसके ऑपोजिट इज द स्परिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स तो हिंदुस्तानी फलसफे में मटीरियलिज्म के कुछ रेफरेंसेस आपको वेदास में भी मिलेंगी बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मिलेंगी जो इतिहास है इपिक्स हैं उनमें भी मिलेंगी एक और लेटर फिलोसॉफिकल वर्क्स में भी मिलेगी येट वी डू नॉट फाइंड एनी सिस्टमिक वर्क ऑफ मटीरियलिज्म नॉर एनी ऑर्गेनाइज स्कूल ऑफ फॉलोअर्स जैसे बाकी स्कूल के हैं इसके नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट एवरी वर्क ऑफ अदर स्कूल हर एक स्कूल का जो काम है वो मटीरियलिस्टिक व्यूज को एड्रेस करता है तो हमारा जो नॉलेज है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू का जो इंडियन मटीरियलिज्म है इट इज चीपली बेस्ड ऑन वट अदर्स है सेट अबाउट इट वट अदर्स हैव सेट अबाउट चार बाग इज द वर्ड जो हम जनरली मटीरियलिज्म के लिए यूज करते हैं मटीरियलिस्ट के लिए यूज करते ऑरिजिनली इस वर्ड का मतलब क्या है वी डू नॉट नो फॉर श्योर वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स मीन एक स्कूल एक ग्रुप के हिसाब से चारवा ओरिजिनल फाउंडर का नाम था जिसने ये स्कूल बनाया मटीरियलिज्म थॉट देने वाले बंदे का नाम चारवा एक ग्रुप ये कहता है तो जो कॉमन नेम हम चार फिलोसफी यूज अप करते हैं उनका मानना है इज डिराइव फ्रॉम दिस प्रॉपर नेम एंड मीन्स द फॉलोअर ऑफ चार मटीरियलिस्ट ये तो एक व्यू हो दूसरा व्यू है कि चार वॉज इवन ऑरिजिनली कॉमन डिस्क्रिप्शन नेम गिवन टू मटीरियलिस्ट क्यों ये नाम क्यों दिया जाता था मटीरियलिस्ट को क्योंकि दे वुड प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ ईट डिंक एंड मेक मेरी एंजॉय करो जिंदगी तो इसमें जो ये पहला है फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड इट वुड मीन ईट जो या इट वुड मीन नाइस हैप्पी ये सब चीजें कुछ राइटर्स दे रिगार्ड बृहस्पति एज द फाउंडर ऑफ मटीरियल एक नाम है बृहस्पति बृहस्पति फाउंडेड दिस स्कूल वो ऐसा क्यों कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन अ फ्यू ऑब्जर्वेशन जैसे कुछ वैदिक एवंस जो ट्रेडिशन कहता है बृहस्पति ने लिखे हैं अगर आप उनमें देखेंगे दे आर रिमार्क बाई स्प्रिट ऑफ रिवोल्ट एंड फ्री थिंकिंग यार और फिलोसफी के बहुत नजदीक है वो महाभारत में महाभारत में और और भी कुछ किताबों में मटीरियलिस्टिक व्यूज दे आर पुट इन द माउथ ऑफ ए कैरेक्टर नियम बृहस्पति ये दूसरा एविडेंस तीसरा अबाउट ए डजन सूत्रा एंड वर्सेज आर फाउंड कोटेड और रेफर्ड टू बाई डिफरेंट ऑथर एज टीचिंग ऑफ सम बृहस्पति तो ये तीनों में बृहस्पति है और तीनों में मटीरियलिस्टिक व्यूज रखता है तो सम है बृहस्पति कुड है फाउंडर ऑफ द स्कूल कुछ माइथोलॉजिकल बिलीफ रखने वाले वो एक कदम आगे बढ़ते हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं बृहस्पति वॉज द टीचर ऑफ गॉड्स एंड ही प्रोपोगेटेड मटीरियल व्यूज एमंग द जाइंट्स द एनिमीज ऑफ गॉड्स सो दैट बाई फॉलोइंग हिज टीचिंग मटीरियल टीचिंग दे वुड गेट डिस्ट्रॉयड तो फॉर देम इज काइंड ऑफ इबलीस 
बट जो भी फाउंडर हो इट वुड रिमेन इन श्राउटेड इन मिस्ट्री टिल वी फाइंड सम न्यू एविडेंस बट वर तब तक जो भी फाउंडर है इसका इस वक्त हम इसको कंसिडर करते सिनोनिमस विद मटीरियलिज्म डिस्पोर्ट एक और वर्ड यूज होता है मटीरियलिज्म के लिए लोकायत मत विद व्यू ऑफ कॉमन पीपल लोकायत मत तो मटीरियलिस्ट को इसीलिए लोकायत का भी कहते हैं लोकायत का मटीरियलिस्टिक व्यूज में एक और प्रॉब्लम है कि इस चार वाक फिलोसफी में वो जो हमने पहले भी बात की कि इट इज स्कैटर्ड एक जगह आपको नहीं मिलेगा ये कोई किताब नहीं मिलेगी मैं ओरिजिनल की बात करूँ अब तो आपको किताबें मिल सकती हैं तो उन सब को कन्वीनियंटली प्रेजेंट करना हैज बीन मॉडर्न स्कॉलरशिप का काम सो वेन यू रीड से फॉर एग्जाम्पल इबनी सीना फिलोसफी यू गेट इट फ्रॉम ए सोर्स इफ यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट से फॉर एग्जाम्पल फाइन द Philosophical thought of it, they may you can't get it from one source. You'll have to collect it from. He did not write a book by that name. आपको उनके सारी किताबों में देखना पड़ेगा उनका thought क्या था. ठीक? The concept of खुद ही of Iqbal, for example. ये इस पे कोई किताब नहीं लिखी आलम Iqbal ने. आपको खुद ही scatter करना पड़ेगा different different अशार different different तकलीफें उनकी. उनमें आपको देखना पड़ेगा. तो वहाँ से खुद डिनाइव करना पड़ेगा. वैसे ही चार वाक. जिस पे कोई किताब नहीं हमारे पास. हमारे पास इस पे कमेंट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ने किए हैं वहां से हम इसको डराइव करते हैं ठीक अब हम इनके तीन पार्ट्स देखेंगे यूजुअली हर फलसफे में यही होता है एक एपिस्टमोलॉजी होती है जिससे डराइव होगी मेटाफिजिक्स जिससे डराइव होगी एथिक्स तो लेट्स लुक एट दियर एपिस्टमोलॉजी एपिस्टमोलॉजी इज द साइंस ऑफ नॉलेज क्या कहते हैं हम ये कह सकते हैं चार वाह की जो पूरी फिलोसफी है उनके एथिक्स उनके मेटाफिजिक्स दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन देयर एपिस्टमोलॉजी एंड दिस कैन बी सेट अबाउट अदर्स आल्सो तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी एपिस्टमोलॉजी सो व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट दे विश टू एड्रेस पहले हाउ फार कैन बी नो रियलिटी मतलब व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज सेकंड हाउ डज नॉलेज ओरिजिनेट नॉलेज ऑरिजिनेट कैसे होती है हाउ डज इट डेवलप आती कैसे एंड वट आर द डिफरेंट सोर्सेस एक वो लिमिट हमने जाना कि इससे आगे नॉलेज कैन नॉट गाइड ये हम जान ही नहीं सकते क्योंकि फिर जो जान सकते हैं वो कैसे जानते हैं हम और तीसरा कि जो हम जानते हैं उसको कैसे जानते हैं और क्या क्या तरीके अपना सकते हैं दीज आर द प्रॉब्लम्स और यही प्रॉब्लम ओवरऑल इंडियन फिलोसफी के मेन प्रॉब्लम्स है और यही वेस्टर्न फिलोसफी ओवरऑल फलसफे के मेन प्रॉब्लम्स है नॉलेज ऑफ रियलिटी या वैलिड नॉलेज का मतलब होता है वैलिड नॉलेज ठीक या वैलिड कॉग्निशन उसको प्रम बोलते हैं एंड द सोर्स ऑफ सच नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण अपनी वर्ड हिंदी लैंग्वेज में सुना होगा प्रमाण वोर प्रो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जिसको इंग्लिश में आप बोलोगे सींग इज बिलीविंग प्रत्यक्ष मतलब देखना तो उसको सींग इज बिलीविंग देखा आपने तो आपको कोई प्रूफ अब नहीं चाहिए फर्दर तो प्रमाण कहते हैं इसको द सोर्स ऑफ नॉलेज तो चार बार होल्ड कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन इज द प्रमाण ऑनली एंड ऑनली परसेप्शन कैन बी प्रमाण और इट इज द ऑनली डिपेंडेबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाकी सबसे आपको गलत नॉलेज भी मिल सकता है परसेप्शन इज द ऑनली सोर्स ऑफ नॉलेज और अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ही क्रिटिसाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज जैसे क्या है वो सोर्स ऑफ नॉलेज इन्फ्रेंस पहाड़ पे आपको दुआ दिखा तो आपने इन्फर किया कि आग लगी है आग तो आपने देखी नहीं थी तो कैसे ये नॉलेज अराइज हुआ कि देर इज फायर ऑन द माउंटेन वो इस वजह से डेवलप हुई वो नॉलेज बिकॉज यू यू एक्सेप्ट इन्फ्रेंस सिमिलरली टेस्ट बनी कितने खुदा है आप कहोगे एक है क्यों कहोगे एक ही है वाई बिकॉज द टेस्ट बनी ऑफ कुरान इज देयर तो इसको ही रिजेक्ट करते हैं कहते हैं कि सारे के सारे सोर्स नॉलेज गलत 
only perception is the source of knowledge तो भाई बताओ जरा हमें इन्फ्रेंस पे क्या दिक्कत आ रही है आपको क्या दिक्कत है इन सज्जन को लेट सी कहते हैं कि अगर हम इन्फ्रेंस को रिगार्ड करें एज प्रमाण इफ वी एक्सेप्ट इट एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज विच वी डू ऑब्वियसली हम सब उसको वैलिड मानते हैं लेकिन देखिए क्रिटिसिज्म कितना अच्छा है वेन एवर यू स्टडी ऑफ स्कूल बिकम दैट स्कूल सो बी ए चार वाक फॉर अवाइल तो चार वाक कह रहा है कि देखो भाई अगर हम इन्फ्रेंस को प्रमाण माने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माने अगर हम डिटक्शन एंड इन्फ्रेंसेज को मान रहे देन इट मस्ट यील्ड नॉलेज अबाउट विच वी कैन हैव नो डाउट यही डेफिनेशन है प्रमाण की प्रूफ की यही डेफिनेशन है इट शुड गिव वैलिड नॉलेज इट शुड गिव सच नॉलेज अबाउट विच वील हैव नो डाउट ठीक और ये क्या हुआ ये हुआ द नॉलेज मस्ट बी ट्रू टू रियलिटी एज दे आर सही बात है वी एग्री यही तो है कहते हैं इन्फ्रेंस कैन नॉट फुलफिल दीज कंडीशन इन्फ्रेंस ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता क्यों क्यों नहीं करता कहते चारवा फॉर एग्जाम्पल जब हम इन्फर करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फायर जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया वेन वी इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर इन अ माउंटेन क्यों क्योंकि हमने दुआ देखा था so we take a leap in the dark ye smoke se perceived smoke se unperceived fire tak ka jo humne link paida kiya ye it's a leap in a dark it's a leap in a dark ab logician ya jo jaise hum sab log sochte hain to ya hindustani philosophy mein nyay ka they will perhaps point out ki such a leap is justified to charwa puchega kaise is justified kaise is justified so it is justified by previous knowledge ki we have invariably found ki jahan bhi dhuaan tha wahan aag so there is an invariable concomitance between fire and smoke to what inference did we make what we did was all cases of smoke are cases of fire all cases of smoke are also cases of fire this is a case of smoke therefore this must be a case of fire ek ye kisi ne humko wapas jawab diya lekin charwa kehta hai ki dekho bhai main manta main aapki jo ye baat hai I would have agreed to it. I would have accepted it only if the major term, the major premise is is ki, jo state karti hai invariable relation between middle term which is smoke and major term which is fire. Middle term means that which you have perceived. That's middle term. In this case, means smoke. Major term that you wish to establish, which in this case is fire. Agar ye beyond doubt hoti hai major premise. कि ये दोनों हमेशा साथ होते कौन सा मेजर प्रमाइस क्या था ऑल केसेस ऑफ स्मोक्स और केसेस ऑफ फायर चार बार कहता है हाँ आप जो बात कह रहे हो ये सही है बिल्कुल सही है लेकिन ये मैं तब मानता जब आप ये वाला स्टेटमेंट जो है अगर ये बियॉन्ड डाउट होता लेकिन ये जो आपने इनवेरिएबल इन कंकॉमिटेंट रिलेशन बताई इट कैन ऑनली बी एस्टेब्लिश बाई वन मैथड If we have knowledge of all the cases of smoke and presence of fire, which is not possible, Charva says that you have seen all the things in the world, the past, the present, the future. The amount of fire that has been lit today, the amount of fire that you have seen, that wherever there was a prayer, there was a fire. Then it can be established that all such cases. This criticism is not a small criticism. This is not a small criticism. This is not a small criticism. This is not a small This is problem of तो कहते हैं चारवा तो भाई साहब ये पॉसिबल है नहीं वी कैन नॉट परसीव एवन ऑल केसेस ऑफ स्मोक एवन नाउ पास्ट और फ्यूचर तो दूर की बात है हम इस वक्त का नहीं देख सकते सो नो इन वेरिएबल रिलेशन एग्जिस्ट इन वेरिएबल रिलेशन हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हम इनवेरिएबल रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते इनवेरिएबल रिलेशन को इसको व्याप्ति कहते हैं इंडियन फिलोसफी तो व्याप्ति कैन नॉट बी 
established at all. Neither can it be said to be based on another inference because it will involve a infinite regression. आप उसको भी इंफ्रेंस ही प्रूव करोगे फिर ऐसे उस इंफ्रेंस की अपनी कोई व्याप्ति होगी तो ये कंटिन्यू हो जाएगा नॉर कैन दिस व्याप्ति भी बेस्ड ऑन टेस्टमनी अब व्याप्ति कोई फिर फुल फ्लेज क्रिटिसाइज कर रहा है देखो कहते हैं व्याप्ति को आप परसेप्शन से प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि आप हर एक केस तो देख नहीं सकते दुनिया में कहते व्याप्ति को आप इंफ्रेंस से प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि अगर इंफ्रेंस से प्रूव करोगे तो उस पर दूसरी व्याप्ति होगी उसके दूसरा मेजर प्रोमाइस होगा तो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा तो इन्फाइनेट रिक्रेशन हो जाएगा ऐसे व्याप्ति को टेस्टमनी से भी नहीं कर सकते प्रूव क्योंकि वैलिडिटी ऑफ टेस्टमनी इट सेल्फ रिक्वायर्स टू बी प्रूव बाय इन्फ्रेंस और उसके बाद अगला मसला अगर इन्फ्रेंस हमेशा टेस्टमनी पे ही डिपेंडेंट है तब खुद तो हम कभी कुछ इन्फर ही नहीं कर पाएंगे लेकिन मसला एक ऐसा थोड़ी है कि दूसरा ग्रुप चुप रहेगा दो इट इज नॉट पॉसिबल टू परसीव ऑल इंडिविजुअल केसेस ऑफ स्मोक एंड फायर सही बात है इज इट नॉट पॉसिबल टू परसीव दॉन्स्टेंट क्लास कैरेक्टर लाइक स्मोकनेस एंड फायरनेस जो एसेंस है स्मोक की जो एसेंस है उसकी फायरीनेस और स्मोकीनेस इज वन एंड द सेम थिंग तो स्मोक जहां होगा वहां फायर होगा ही क्या इसको तो हम तो देख सकते हैं वी कैन परसीव दिस If so, then can we not say that we at least perceive a relation between smokeness and fireness? अब क्या करेगा चार वक्त? ये चार वक्त है sports. Even if we guard the perception of a relation between smokeness and fireness, we still do not know any invariable relation between the individual cases of smoke and fire. तब भी हमको नहीं पता. हमको ये दिखी है एक बार. दोबारा दिखेगी ये तो नहीं पता हाँ मैंने मान लिया कि यहाँ पे जब मैंने स्मोकीनेस और फायरीनेस को एक साथ ही दे बट वुड इट बी ऑलवेज दर आई डो नॉट नो सो टू बी एबल टू इन फॉर ए पर्टिकुलर फायर वी मस्ट नो इट इज इन सेपरेबली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्मोक विच हैज बीन परसिव्ड अब चार वक्त बोलता है अब चलो बात और भी बड़े लेवल पे कहते इट इज नॉट पॉसिबल इवन टू नो बाई परसिप्शन ये जो स्मोक ने स्मोक ने स्टाफ ने बोली <laughs> ये एसेंस भी नहीं देखता कुछ नहीं होता है एसेंस दफा हो जाओ ये जो क्लास कैरेक्टर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ स्मोक ये जो समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल काउस दाउनेस ऑफ काउस चार बार कहते हैं ये भी तो परसिव ही नहीं होता ये भी है ही नहीं वट इज फाउंड हैज टू बी यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द अनपरसिव वंस the difficulty of passing from particular to the universal remains here like it was kuch naya nahi kiya aap lekin abhi bhi masla solve nahi hua abhi bhi pucha ja sakta hai if we do not believe in any fixed universal law underlying the phenomena of world tab fir kaise explain karte ho charvak sahab the uniformities that are experienced hum jo uniformity ye jo law dekhte hain universe mein ये तब क्या है अगर यूनिवर्सल रिलेशंस नहीं है तो यूनिवर्सल लॉज कैसे हैं तब ठीक वाई इज फायर ऑलवेज एक्सपीरियंस टू बी हॉट वाई इज वॉटर ऑलवेज कूल टू टच क्यों है ऐसा वाई इज फ्रूट फ्रूटी वाई इज कैट कैटी ऑलवेज वाई इज इन डियर डॉग इज कैट वाई इज इन वाई डू थिंग्स सेपरेट फ्रॉम दियर एसेंस एवर ये जो आपको हमेशा दिखता है चार वक्त क्या बोलेगा आप कहते चार वक्त ओ वो बात ये तो बड़ा मसला नहीं है इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर स्वभाव चीजों का कि उनके पास कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है इसमें कोई सुपर नेचुरल प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू सपोज ए सुपर नेचुरल प्रिंसिपल टू अकाउंट फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर There is neither any guarantee that uniformity perceived in the past would continue in the future. कोई जरूरत नहीं कल को हो सकता है कोई डॉग स्कैड हुई कोई मसला नहीं है इसमें गैर कैन भी जो ये तो ये क्रिटिसिजम पहले भी हो रखी है चार वाक की एक मॉडर्न इंडक्ट मैंने आपको बोलता है इंडक्शन का प्रॉब्लम है ये ये जो चार वाक क्रिटिसिजम कर रहा है ये इंडक्शन की प्रॉब्लम है ये अभी भी एक्सेप्ट की जाती है कि प्रॉब्लम विद इंडक्शन 
तो मॉडर्न स्टूडेंट्स जो हैं नक्टू लॉजिक के वो चारवाक को पूछेंगे बट कैन वी नॉट बेस आवर नॉलेज ऑफ द इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर ऑन द कॉजल रिलेशन बिटवीन दैम कि स्मोक प्रोड्यूस ही फायर कर सकता है बस इनकी रिलेशन कॉजल है क्या बोलेगा अब चारवा चारवाक रिप्लाइज कि कॉजल रिलेशन कॉजल रिलेशन जो आपने बोला ये भी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बाई परसेप्शन ये भी होती ही नहीं कोई कॉजल रिलेशन नहीं है कोई कॉजल रिलेशन आग है दुआ है ये तो देख रहा आग की वजह से दुआ है वी डोंट नो ये वजह तो वी डिड नॉट सी हमने देखा आग है हमने देखा दुआ है नहीं ये थोड़ी देखा आग की वजह से दुआ है हमने देखा कि तुमने थप्पड़ मारा हमने देखा उसको दर्द हुआ ये नहीं देखा कि तुम्हारे थप्पड़ की वजह से दर्द हुआ चारवा कुड फर्दर पॉइंट आउट दैट अ कॉजल और एनी अदर इनवेरिएबल रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मेयरली बाय रिपीटिंग परसेप्शन ऑफ टू थिंग्स ऑकरिंग टूगेदर जस्ट बिकॉज ये दोनों साथ में हो रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है वन इज द कॉज ऑफ अदर फॉर वन मस्ट बी सर्टन दैट देर इज नो अदर अनफर्सिव कंडीशन ऑन विच दिस रिलेशन डिपेंड्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान परसीव करता है बहुत बारी कि फायर इज अकम्पनीड बाई स्मोक एंड ऑन अनदर ओकेजन ही इनफर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मोक ऑन द परसेप्शन ऑफ फायर ही वुड बी लाइबल टू एनर बिकॉज ही फेल्ड टू नोटिस अ कंडीशन दैट इज वेट टेस्ट ऑफ प्योर अगर फ्यूल वेट नहीं होगा तो वहां नहीं होगा तो हो गया ना मिस्टेक इसमें so long as the relation between two phenomena is not proven to be unconditional it is an uncertain ground for inference or unconditionality ya absence of condition ye ho hi nahi sakte kabhi established beyond doubt as some conditions will always remain hidden and you would escape escape to notice them और अगर आप फिर से इंफ्रेंस या टेस्टमनी को यूज करोगे तो उसको तो ऑलरेडी चार बार क्रिटिसाइज कर रखते हैं इट इज ट्रू कि हम लाइफ में काफी बारी अनसस्पेक्टेडली इंफ्रेंस पे काम हम करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है हम हम जिंदगी में करते हैं इंफ्रेंस का इस्तेमाल बट दैट ऑनली शोज की वी एक्ट अनक्रिटिकली क्या कहेगा चार बार दैट ऑनली प्रूव दिस इट डज नॉट प्रूव इट द राइट वे इट इज अ फैक्ट दैट समाइम्स हमारी इंफ्रेंसिस डू लीड टू रॉन्ग रिजल्ट ये भी सच है लेकिन चारों कहते हैं ये सच है मेनी टाइम्स अवर इंफ्लुएंस कम ट्रू दे लीड टू सक्सेसफुल रिजल्ट पर मेनी टाइम्स दे फेल टू ट्रूथ इज नॉट देन इफ अनफेलिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल इंफ्लुएंसेस इट इज ऑन दी एन एक्सीडेंट कि ये सही निकलती है बहुत बार ये कोई इनका इनहेरेंट कैरेक्टर नहीं है देयरफॉर इंफ्लुएंस को नहीं रिगार्ड किया जा सकता है एज प्रमाण ये चारों का मान दे आप क्यों बोले बाप ये तो हो गया इंफ्लुएंस टेस्टमनी के बारे में कहते कैन वी नॉट रिगार्ड टेस्टमनी ऑफ नॉलेजेबल पीपल कॉम्पिटेंट पर्सन एज वैलिड एंड सेफ सोर्स ऑफ नॉलेज कैन वी नॉट डू दैट डू वी नॉट वेरी ऑफ एन एक्ट ऑन नॉलेज रिसीव फ्रॉम अथॉरिटी डू वी नॉट डू दैट डॉक्टर के पास जाते हैं उसका मशवरा मानते हैं बहुत सारी चीजों के लिए हम दूसरी की बात सुनकर उसका मानते हैं चारवा कहता है एनी टेस्टमनी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स शब्द सो फार एज वर्ड्स आर हर्ड थ्रू अवर इयर दे आर परसीव नॉलेज ऑफ वर्ड्स इज थ्रू परसेप्शन एंड इज वैलिड लफ्जों का इलम तो सही है जी मैंने क्या बोला वो आपने सुना तो ये इलम सही है आपका कि मैंने बोला क्या बट इन वर्ड्स की मीनिंग्स क्या है दे आर नॉट विद इन आवर परसेप तो ये जो नॉलेज ऑफ दो अनपर्स्यूड ऑब्जेक्ट है दे आर नॉट फ्री फॉर वायर आर एंड आउट वेरी ऑफन ये जो सो कॉल्ड अथॉरिटी इट कैन मीन स्पीड गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकती है फॉर एग्जाम्पल वेदास 
वेदास को लोग बहुत इज्जत करते हैं लेकिन इन रियलिटी वेदास आर दी वर्क ऑफ समिंग इग्नोरेंट इनको फॉल्स होप देते हैं ये फॉल्स प्रोमिस देते हैं टू मेक देम परफॉर्म वेदिक राइट जिसका ओनली टेंजेबल बेनिफिट अगर देखे वो प्रीस्ट को मिलता है वो अप्रिशिएट एंड एंजॉय दूलमेंट अपने लिए ये बाकी सबसे ये काम कराते हैं अब इसका जवाब क्या दिया जाए चारवाक साहब हमारी नॉलेज एक्सट्रीमली लिमिटेड हो जाएगी और प्रैक्टिकल लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर हम किसी की सुने ही ना किसी का एक्सपीरियंस माने ही ना एंड इफ यू डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सपर्ट एडवाइस चारवाक कहता है कि इन सो फार एज वी डिपेंड ऑन एनी अथॉरिटी बिकॉज वी थिंक इट इज रिलायबल द नॉलेज ऑबटेंट इज रियली बेस्ड ऑन इंफ्रेंस इंफ्रेंस कहा है भाई साहब इसमें कहते ओके आई टेल इट समथिंग लाइक दिस दिस अथॉरिटी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज रियल रिलायबल क्यों इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज रिलायबल एंड ऑल रिलायबल अथॉरिटी शुड बी एक्सेप्टेड being based on inference knowledge derived from verbal testimony or authority is ye bhi inference hai iska major premise kya hai ki all reliable authority should be accepted ye uh, the author the authority should be accepted because it is always reliable ye iski baat thi hai and this cannot be established ki authority is always reliable to testimony bhi ek tarike ka inference hai aur inference ki to hum dajiyan uda chuke hain and as in the case of inference here we often act on knowledge derived from authority on the wrong belief that it is reliable or accidentally kabhi kabhar ye sahi bhi nikalti hai aur kabhi kabhar galat hoti hai therefore authority or testimony is safe or valid source of knowledge nahi hai ab na hi inference valid source of knowledge hai na hi authority Perception must be regarded as the only source of knowledge. Perception is the only prama. ये हो गई चार बार epistemology. अब इसके basis पे इनकी metaphysics derive होगी देखते हैं क्या बोलते हैं Metaphysics होता क्या है इट्स द थियोरी ऑफ रियलिटी रियलिटी एज इट एग्जिस्ट ठीक चार बार की मेटाफिजिक्स ये डराइव होगी इनकी एपिस्टमोलॉजी से ही अगर परसेप्शन ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है तब क्या होगा हम वी कैन रैशनली एसर्ट कि ओनली द रियलिटी ऑफ परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज नॉट परसेप्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट व्हाट इज नॉट परसेप्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट गॉड सोल हेवन हेल लाइफ बिफोर बर्थ लाइफ आफ्टर डेथ any unpursued law cannot be believed they are all beyond perception material objects are the only objects this ke existence can be received perceived and isliye wo reality ko hum accept kar sakte hain to kya hua inka metaphysics that matter is the only reality matter is the only reality अच्छा भाई अब मैटर के बारे में बताइए जरा उनको थोड़ा द वर्ल्ड इज मेड ऑफ फोर एलिमेंट्स चार वाक कहते हैं चार एलिमेंट्स हैं और इसको बाय द वे हिंदू फिलोसफी में ज्यादातर स्कूल पांच एलिमेंट्स मानते हैं जिसको पंचभूत बोलते हैं अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर पृथ्वी अग्नि जल आकाश और वायु लेकिन चार वाक इस ईसर को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसको हम परसीव नहीं कर सकते इसको इन्फर करना पड़ता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता द मटीरियल वर्ल्ड इज दस मेड ऑफ फोर परसेप्टेबल एलिमेंट्स पृथ्वी अग्नि जल और वायु दैट्स ऑल Not only non-living material objects, but even living things are also composed of these four elements. Sirf composition different. Composition can be different. Kis me kis cheez ka kitna milan hai? Wo different. 
ये हो गई इनकी मेटाफिजिक्स अब इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दे डो नॉट बिलीव इन सोल सवाल पूछा जा सकता है चारवाक से कि भाई साहब ओके मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज लेकिन do we not perceive internal things internal perception bhi to hota hai my perception of my feelings do i not know that i am feeling ye jo humko fir se immediate knowledge deta hai hamari mental states ka do we not perceive consciousness jo bahar humko nahi dikhti cup mein glass mein bottle mein nahi dikhti we are able to perceive our consciousness and if that is so does it not compel us to believe that there is something some non material substance jiski quality consciousness hai isi ko to atma kehte hain soul char baat kehta hai sahi baat hai bilkul kehta hai accept kar liya consciousness ki existence ko accept kiya consciousness is proven by perception but it is not a quality of some unperceived non material spiritual identity ek bhi soul wal nahi hai consciousness hai ye baat hai but it is a spiritual cheez ka product nahi hai consciousness is perceived to exist in the perceptible living body jo material elements ki hai it must be quality of this body jisko aap log soul kehte hain is nothing more than this conscious living body body is conscious the non material soul is never perceived on the contrary we have direct evidence ki hum jab khud ko hum kehte hain we are referring to our body when i say i am fat what is it that is fat this body is fat jab main kehta hu main lang raha hu lang raha kaun hai jis mein lang raha the if the i jisko the self kahenge why are different from the body ye sentence is to meaningless hai tab लेकिन अभी भी एक मसला है कॉन्शियसनेस ना ही पृथ्वी में है कॉन्शियसनेस ना ही अग्नि में है कॉन्शियसनेस ना ही जल में है कॉन्शियसनेस ना ही वो वायु में है वी डू नॉट परसीव कॉन्शियसनेस इन एनी ऑफ दीज एन हाउ कैन इट देयर बी इन देयर प्रोडक्ट जो इनसे बना चाहिए ये सिंपल है ये छुन मसला क्या यह बड़ा मसला नहीं क्वालिटी इज नॉट प्रेजेंट ऑरिजिनली इन एनी ऑफ द कॉम्पोनेंट फैक्टर्स में इमर्ज सब्सिक्वेंटली जब फैक्टर्स को आप सही कॉम्बिनेशन में लाएंगे फॉर एग्जाम्पल बीटल लीफ लाइम नट इनमें से ऑरिजिनली तो कोई रेड नहीं है रेड कलर का इनमें से एक भी चीज नहीं है लेकिन जब इनको साथ में चबाओगे तो रेड कलर बन जाता है सेम चीजों को डिफरेंट कंडीशन में रखने के डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं फॉर एग्जांपल गुड गुड तो टॉक्सिकेट नहीं है इट डजेंट इंटॉक्सिकेट बट इफ यू अलाउ इट टू फर्मेंट इट बिकम्स इंटॉक्सिकेट इन ए सिमिलर वे इट इज पॉसिबल टू थिंक दैट मटेरियल एलिमेंट्स जब वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जमा हो जाते हैं दे यू राइज टू ए कॉन्शियस लिविंग बॉडी कॉन्शियसनेस इज एन एपी फेनोमिना बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर इसके अलावा इसकी कोई हस्ती नहीं कोई सुपरिचुअल मैटर नहीं है जो कॉन्शियस है इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल अपार्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉट प्रोवन तब ए मोर्टेलिटी भी नहीं होगी अब इसका मतलब क्या होगा डेथ इज द एंड ऑफ एन इंडिविजुअल दैट्स ऑल All questions about previous life, after life, rebirth, enjoyment, karam phal, ye sab meaningless bakwas. Chup. Finish. Or in ki metaphysics me ek aur bada sawal jo raha, the last one. Obviously they would not accept God. Dekha hai kisi ne? Nahi dekha. There is no God. सोल को भी हमने परसीव नहीं किया डजेंट एग्जिस्ट गॉड को भी हमने परसीव नहीं किया डजेंट एग्जिस्ट मटेरियल एलिमेंट्स प्रोड्यूस द वर्ल्ड गॉड इज नॉट इवन द क्रिएटर मटेरियल एलिमेंट्स क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई वी डोंट इवन नीड टू सपोज गॉड ऑब्जेक्शन योर ऑनर चार बार कहते बताओ क्या है मसला सवाल है कि क्या मटीरियल एलिमेंट्स बाई दम 
कितनी खूबसूरत कायनात को बनाएंगे क्या खुद ही बनाएंगे खुद को अगर हमको छोटा सा मिट्टी का मटका बनाना पड़ता है उसमें भी हमको मटेरियल कॉस्ट भी अलावा एक एफिशिएंट कॉस्ट चाहिए डिपॉटर मटेरियल कॉस्ट तो मिट्टी है माना बट वी डू नीड ए पॉटर जो उसको शेप करेगा द फोर एलिमेंट्स व्हिच यू टॉक अबाउट उस्ताद ये तो सिर्फ वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है दे ओनली सप्लाई द मटेरियल डो वी नॉट रिक्वायर एन एफिशिएंट कॉस्ट एज अ शेपर द डिजाइनर जो इस मटेरियल को इस कायनात में तब्दील करेगा चारवा कहता है कहते ये जो मटेरियल एलिमेंट्स है इनका ये नेचर ही है इट्स देयर स्वभाव इट इज बाय देयर नेचर एंड लॉज इनहेरेंट इन देम दैट दे कंबाइन टू फॉर्म दिस वर्ल्ड कि वो एक कायनात बनाते हैं देयर इज दस नो नेसेसिटी फॉर गॉड देयर इज नो प्रूफ दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर प्रोडक्ट्स ऑफ एनी डिजाइन they can be explained more reasonably as the fortuitous product of the elements hum bhai ye cheez hai hum nahi mante is is wajah se isko naturalism bhi kaha jata hai kyunki ye explain karne ki koshish karta hai duniya ko as jaise hai as it is by nature swabhava it is also called mechanism because it denies the existence of conscious purpose to ye duniya ko merely mechanical combination of elements manta hai on a whole hum is theory ko positivist bhi keh sakte hain because it only believes in positive facts of observable phenomena ye ho gaya inka metaphysics philosophy hum karte hain ethics ke liye hain in do ke basis pe hamare ab ethics ho How I ought to live? How I ought to live? What I ought to do? Ethics को कहा जाता है science of morality. इसमें हम क्या problem discuss करते हैं? What is the highest goal of life? Summum bonum. What is the highest goal we can achieve? What should be the end of our conduct? What should be the standard of moral judgment? एक तो चारवा अपनी metaphysics और अपनी epistemology के consistent एथिक्स भी देगा जैसे हिंदुस्तानी फिलोसफर जैसे मेमानसक है मेमानसा वाले दे बिलीव दैट हाइएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हेवन स्वर्ग विच इज अ स्टेट ऑफ अनएलॉयड ब्लिस और ये हासिल होगा बाय परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स मेमानसा रिचुअलिज्म है भाई सब ये रिचुअल करोगे स्वर्ग प्राप्त करोगे बिल्कुल इस्लाम की तरह कारवा कहता है रिजेक्ट क्योंकि ये तो अनटोन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ पे रेस्ट कर रही है आपकी पूरी बात हेवन हेल कहा देखा किसी दीज आर इन्वेंशन ऑफ प्रीस्ट हूज प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलाइज इन कोएक्स थर्टिनिंग मेकिंग पीपल परफॉर्म रिचुअल्स बिकॉज यू हैव थर्टिन दैम एंड राइट एंड मैन विल ऑलवेज रिफ्यूज दिस कुछ और क्लास पर मोक्ष बोलेंगे निर्वाणा केवल ज्ञान बड़ी बड़ी बातें ये है हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ अच्छा कभी तो चारों अच्छा देख लिया आपने मोक्ष देखते आपने लिबरेशन आपने देखी नहीं है कैसे होती है ये तो? कुछ कहते हैं लिबरेशन कैन ओनली टेक यूर आफ्टर डेथ When the soul is free from body, चारवा कहता है कि आप कोई से भी व्यो कि विद इन लाइफ आपकी फ्रीडम हो जाए या आफ्टर लाइफ आपकी फ्रीडम हो जाए जो भी है नन ऑफ दीज व्यू टैंड टू रीजन इफ लिबरेशन इज फ्रीडम ऑफ सोल फ्रॉम इट्स बॉन्डेज टू फिजिकल एग्जिस्टेंस इज इट इज एबसर्ड बिकॉज देर इज नो सोल कैसी बात कर रहे हो देर इज नो सोल If liberation means attainment of state of freedom from pain, it is impossible. Freedom from pain now in this act. Pain to hoga. Existence ka swabhav hai. Existence in this body is bound with pleasure as well as pain. 
हम सिर्फ क्या कर सकते हैं वी कैन ओनली मिनिमाइज पे एंड वी कैन ओनली ट्राई टू डू दैट एंड वी कैन ट्राई टू एंजॉय एज मच एज पॉसिबल और लिबरेशन लिबरेशन इन द सेंस ऑफ कंप्लीट सेशन ऑफ पेन कैन ऑनली मीन डेथ सिर्फ और सिर्फ डेथ इज द कंप्लीट एंड ऑफ पेन कहते हैं कि जो कोशिश करते हैं ऐसी जिंदगी को टू अटेन सच अ लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम प्लेजर्स एंड पेन्स जो बहुत मेहनत करते हैं जो सप्रेस करते हैं अपने नेचुरल एपिटाइट्स को ये सोचते हुए कि इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर के पेन मिलता है कहते गधे हैं वो फूल बेवको कोई भी नो वाइज मैन वुड रिजेक्ट द कैरनल because of its husk no one would give up eating ghost because there are bones koi bhi aisa nahi karega ki you would stop doing agriculture because there are animals to destroy your crop you would not stop cooking food because beggars might ask kaisi bakwas kar rahe idiots if we remember ki hamari existence is confined to our body we must regard pleasure arising in the body as the only good thing we can obtain so we have one thing jo hasil kar sakte ho and we should not throw away opportunities of enjoying this life rather a pigeon today than a peacock tomorrow a bird in hand is better than two in a bush you know ye here after here after har baat pe wahan pe do ye yahan pe do a sure shell is better than a doubtful golden coin A bird in hand is better than two in a bush. Who is that fool who would entrust the money in hand to the custody of others? Though the goal of human life is therefore to attain the maximum possible pleasure here and now, avoiding pain as far as possible. A good life, kya hui tab? A good life is a life of maximum enjoyment. Enjoy ho na chahiye. A good action. is one which leads to balance of pleasure and a bad action is one which brings more pain than pleasure to so in ethics ko hum bol sakte hain hedonistic that pleasure is the highest goal ye hedonistic view hai ethics ka aap dekhenge kuch hindustani philosopher thinkers philosophers wo kehte hain there are four ends of human एक्टिविटी फोर एंड इसको पुरुषार्थ बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म मतलब वर्चू अर्थ मतलब वेल्थ काम मतलब एंजॉयमेंट मोक्ष मतलब लिबरेशन चारवा कहता है कि नहीं मानता मैं तो इस पैसे लिबरेशन इन देंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सफरिंग कैन बी अचीव ऑनली बाई डेथ No wise man would willingly want to do that. Virtue and vice are distinctions made by scriptures, which the authority rationally accepted may not accept. So, in both of them, stop. This is dharm or moksha. Kuch nahi hota. Neither liberation nor virtue a matter hi nikar de. Bache gaya tab ustad wealth and enjoyment. These are the only rational ends, and these are the ends a wise man would. said to achieve but listen says charwa enjoyment is the ultimate end wealth is not wealth is only a means to enjoy enjoy hona chahiye that is the important so jab is scriptures ko reject kar diye notion of virtue and vice ko reject kar diye life after death ko reject kar diye तो आप नेचुरली समझ जाओ कि ये कोई नमाज तो मानेगी नहीं नमाज क्या पढ़ेगी क्या कुंभ मेले में करने जा रहे हो ये क्या यज्ञ कर रहे हो ये कुछ नहीं मानते ये सब दे आर अपोज टू परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी और कोई एवन हेल है ही नहीं जब तो कैसे करोगे डिपार्टेड सोल के लिए आप ये अस्थियाँ कर रहे हो वो कर रहे हो ये कर रहे हो डिपार्टेड सोल है ही नहीं क्या करना हंसते हैं वो इन राइट पे हुँ? हंसते हैं वो इन चीजों कहते हैं अगर श्राद्ध आप कर रहे हो फनरल सेरेमनी कर रहे हो 
और आप फूड ऑफर कर रहे हो ताकि डिपार्टेड सोल वुड अपीज इज हंगर कहते तो फिर ये कितने बेवकूफ है लोग जो ऑफिस जाते हैं दिन भर और टिफिन ले जाते हैं इनकी बीवियों को बोलो घर पे थोड़ा सा खाना रख दिया घर इनकी फोटो के सामने वाई शुड इट ट्रेवलर टेक फूड विद हेम उसके घर पे बोले लोगों को कि वो ऑफर करे इन इज नेम उसकी वो खत्म हो जाएगी सिमिलरली फूड ऑफर्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर दैट वुड सेटिस्फाई पर्सन लिविंग ऑफ स्टेयर कहता चार बार हाँ ये बड़े ही बातें करते हैं ये प्रीस्ट क्या अगर यज्ञ करोगे दीज एनिमल्स रीच हेवन एनिमल्स ऑफ सेक्रीफाइस रीच हेवन ये आपको मिलेगा आई थिंक इट्स वेदास विच से इट एनिमल्स दैट आर किल्ड फॉर सेक्रीफाइस दे रीच हेवन चार बाग कहता है तो किस चीज का इंतजार है जो ही आपके माँ बाप बुढ़े हो जाए किल दे मिनट ए सेक्रीफाइस वुड यू नॉट मेक हेवन श्योर फॉर दे कर तो रिलीजन इज फॉर चार वाग रेड्यूज टू मोरलिटी एंड मोरलिटी टू दर्च ऑफ प्लेजर एथिक्स ऑफ चार वाग इज ऑनली द लॉजिकल आउटकम ऑफ इज मेटाफिजिक्स और जो उसके बिस्टमोलॉजी का लॉजिकल आउटकम अब कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स ग्रीस में एपिक्यूरियंस थे हिंदुस्तान में चार वाग दोनों से नफरत करते थे सब They were disliked and hated by everyone, and they were more hated than understood. Charva, as a materialist, ये हमारे लिए एक negative term बन गई है. It's as if a term of reproach, a materialist. लेकिन, as students of philosophy, we should remember what we owe to Charva. For example. Skepticism or agnosticism. It is the only expression of a free mind that refuses to accept traditional wisdom without a thorough criticism. Or falsafa, a critical speculation, he has, which claims to live chiefly on free thought. Why is it bread and butter a philosophy? He adds the more a philosophy can satisfy the skeptic, the sounder it is. By questioning the soundness of popular notions, skeptics नई problems खड़े करते हैं जिनका solution ढूंढने से philosophy और rich हो जाती है Immanuel Kant, जो West के सबसे अजीम फलसफे philosopher में से एक है So he recognized his debt to skepticism. He said, "It was the skepticism of Hume which roused me from my dogmatic slumber." It was the skepticism of Hume that roused me from my dogmatic slumber, and we might say that Hindustan's dogmatic slumber, be to a large extent, four walks ne hi khatam kiya. Isse pehle bhi hamne baat ki, jitne bhi Indian system hai, they tried to meet the four walk objections, or they made it a touchstone of their theory. चारवाक को रिफ्यूट करना सो देर इनडायरेक्टली और एक बेनिफिट क्या हुआ इसका इट कंपेर्ड अदर थिंक गिव अप डॉगमेटिज बिकम क्रिटिकल बिकम कॉन्शियस इन स्पेक्यूलेशन अपनी बात को डिफेंड करो दिफा करो फाइनली ये जो एपिस्टमोलॉजी है ये भी कोई छोटी मोटी एपिस्टमोलॉजी नहीं है जो क्रिटिसिज्म हमने चार बाग की बोली ये तो इस वक्त भी है अगेंस्ट द साउंडनेस ऑफ लॉजिक कोई छोटी मोटी हवाई क्रिटिसिज्म नहीं है ये अभी भी मसला है फिलॉस ये अभी भी प्रैगमेटिस्ट और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट इसको अप्रिशिएट करते हैं 
लेकिन कोई भी सेन इंसान अगर दो मिनट के लिए भी सोचे प्लेजर इन इट सेल्फ इज नॉट कंडेमनेबल प्लेजर इन इट सेल्फ इज नॉट रॉन्ग इनफैक्ट प्लेजर इन वन फॉर्म और अनदर इज डिजायरेबल एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इट इज कंडेम्ड ओनली व्हेन द नेचर ऑफ प्लेजर इज कोर्स एंड द प्लेजर इज वांटेड ओनली फॉर वन सेल्फ सच बात है कि कुछ चारवाक फिलॉसफर दे एडवोकेट अ लाइफ ऑफ ग्रॉस सेंशुअल प्लेजर लेकिन डिस्टिंक्शन हैज टू बी ड्रॉन एंड इट इज फाउंड समटाइम्स बिटवीन द कनिंग एंड द कल्चर चारवाक तो ये नहीं समझना कि चारवाक स्वेर ग्रॉस एंड अनकल्च नो देयर इज एविडेंस कि चारवाक फिलॉसफर्स दे डिवोटेड देम सेल्स टू परस्यूट ऑफ रिफाइंड प्लेजर्स फाइन आर्ट्स द नंबर ऑफ विच इज एज आर जे अकॉर्डिंग टू वाट से आन रिकोगनाइज हेड उन चारों क्लॉस के बहुत बड़ा नाम वाट से आन है सिक्सटी फोर फाइन आर्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं एंड प्रोड्यूस ए फेमस बुक लाइक काम सूत्र दूसरी बात सभी मटीरियलिस्टिक आर नॉट इगोइस्टिक हीडोनिस्ट इगोइस्टिक हीडोनिज्म ग्रॉस फॉर्म इज नॉट कंपेटेबल विद सोशल डिसिप्लिन लाइफ सोसाइटी में इम्पॉसिबल होगी इफ मैन डज नॉट सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ इज प्लेजर्स और सम अदर्स तो कुछ चारवा कुछ चारवा क्या करते थे इस इस चीज को फुलफिल करने दे वुड से किन इज द गॉड दिस इंप्लाइज कि सोशल ऑर्डर को ये बहुत एक्सेप्ट करते ये व्यू जो है ये सोशल ऑर्डर ये जो इनका दे आर दिस ग्रेट फेथ इन द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी ये व्यू दिस कैन आल्सो बी एसरटेन्ड व्हेन वी फाइंड दैट पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इकोनॉमी ये भी इन्होंने अपने फलसफे में ऐड की लेटर तो इससे क्या साबित होगा कि जो फर्स्ट ग्लिम्स पे लगता है कि कुछ अनकल्चर गवार हिडोनिस्टिक कच्चा मांस खाने वाले लोग रहे होंगे ये ऐसा नहीं है it is not the best positive evidence of refined hedonism is found in the ethical philosophy jo watsayan ne second chapter of kama sutra mein di ye yahan pe you would see him defending his own views theek yahan pe wo defend second chapter mein wo apni views ko defend karte hain watsayan personally believed in god watsayan personally believed in life after death also to wo परफेक्ट चारवाक तो है ही नहीं पहले तो इज नॉट ए मटीरियलिस्ट इन दर्डिनरी सेंस येट वी मे रिकॉर्ड हिम एज वैन अगर हम वाइडर सेंस ऑफ द टर्म ले जो मतलब वन हु ट्राइज टू एक्सप्लेन हायर फेनोमिना बाई लोअर वन हमको मानना पड़ेगा वट से अन एडमिट थ्री डिजायरेबल एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ पुरुषार्थ जो थे ना फोर तीन कहते हैं कहते हैं धर्म अर्थ और काम वर्चू वेल्थ और एंजॉयमेंट ये कहते हैं दे शुड बी कल्टीवेटेड हारमोनियस ये हारमोनी में होने चाहिए एक दूसरे के इनकी जो मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी है वो क्या है दैट कंसिस्ट इज इन होल्डिंग दैट धर्म एंड अर्थ आर टू बी ट्रीटेड ऑनली मीन्स टू एंजॉयमेंट ये विच एन इट सेल्फ इज प्रीवेंट इसी वजह से हम इनको मटीरियलिस्ट ही कंसिडर करेंगे लेकिन रिफाइंड कहां से आए जो एलिमेंट ऑफ रिफाइनमेंट है इनकी हिडोनिज्म में वो है इम्फेस ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एज वेल एज अर्बेनिटी विदाउट विच ह्यूमन एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर इज रिड्यूस टू बीस्टली एंजॉयमेंट तो दैट्स हाउ ही रिफाइन इज हिडोनिज्म ही शोज दैट ऑल फिजिकल एंजॉयमेंट इज अल्टीमेटली रिड्यूसेबल टू ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस and he further asserts ke satisfaction of senses is necessary for the very existence of body jaise satisfaction of hunger nahi karoge satisfied mar jaoge 
लेकिन ही मेंटेन्स ये जो रिफाइंड है हाइड्रोनिज्म इन ही मेंटेन्स कि सेंसेस मस्ट बी एजुकेटेड सेंसेस मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड कल्चर्ड कैसे वही वो ट्रेनिंग ऑफ 64 पाई नाइट्स तब उसमें आप ट्रेन करोगे तभी तो आप एंजॉय कर पाओगे तो मैक्सिमाइज योर एंजॉयमेंट यू हैव टू बी लर्न एनफ This training should be given only after a person has devoted an earlier part of his life to self-continence and study of Vedas and other subsidiary branches of learning. So, movie dekhna purpose hai. Lekin movie dekhega kaun? Gada? Nahi. Ye bano us layak. So, what Sayan kehte hain? That without culture, human enjoyment would be indistinguishable from beastly pleasure. to the impatient hedonist who would not forego present comfort and would not undergo any toil to future enjoyment in life what sayan kehte hain ki ye attitude suicidal hai ye attitude suicidal hai kyun because this would prevent a man even from the toil of cultivation and sowing seeds in the hope of a future enjoyment of crop he would not even do that in favor of the regulation of desire for enjoyment he points out with historical example the inordinate desire inconsistent with the principle of dharma and wealth this leads to ruin and it annihilates chances of enjoyment ye aisa hai why should a man keep his wife happy and why should a wife keep his man happy kyunki aap aapki kyunki hamari khushi mein hi aapki aur meri khushi hai to baat finally wahi pe phir se pahunch gayi even if you have materialistic view of life Similarly in support of scientific study of conditions and means of enjoyment he urges jaise aaj kal modern scientific man hai that some science is at the root of every successful practice har ek successful practice ke piche kuch na kuch science hoti hai sabhi logon ko science karne ki zarurat nahi hai they are benefited by the ideas which unconsciously and indirectly filter down to the masses ek jin mein कुछ साइंटिस्ट हैं एनफ है तो ये है द फाइनेस्ट व्यू ऑफ इंडियन हिडोनिज्म कल्चर्ड हिडोनिस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में हमको कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे शॉर्ट रेफरेंसेस हैं कुछ स्केप्टिक्स के एग्नोस्टिक्स के सोफिस्टस के मटीरियलिस्टिस के जिनसे बुद्धा मिले थे जिनको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज चार वाक बट विच चार वाक नाउ दान कल्चर्ड चार वाक द्रोत चार वाक ये वाला नहीं कल्चर डेटोनिस्ट नहीं दिस वुड हैव बीन दैट टाइप ऑफ चार एक सुत्ता है बुद्धिस्ट का उसमें वी फाइंड सर्टन मैं वन पुराण कसब वो डिनाइज मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर ट्रू एंड वाइज बोथ हमको मखाली गोसल वो डिनाइज फ्री विल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉरल इफेक्ट एक अजीत केशा कांबली वो टीच इज द मटीरियल ऑरिजिन एंड डिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैन फ्यूटिलिटी ऑफ गुड एक्शन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड नहीलिस्टिक अप्रोच और एक हमको मिलते हैं संजय वोट नाई दर एफरम नॉट डिनाई नॉर एफरम और नॉट डिनाई एट द सेम टाइम नॉर इवन एडमिट दैट एन नाई दर एफरम इज नॉट डिनाइज नई संजय लाइक मुझे कुछ नहीं पता इज लाइक दैट अभी एक नया मैन मिला है वो गाय कॉर्ड की ओरिएंटल सीरीज में पब्लिश हुआ है उसमें एक इंटरेस्टिंग इंडियन एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म का एग्जांपल है जय ऋषि एट्थ सेंचुरी में लिख रहे हैं इसको एंड ही इज आल्सो बिलीव टू बी चारवा एक्सट्रीम टाइप के चारवा वो जो ऑर्डिनरी चारवा की स्केप्टिसिज्म है उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा पहुंचाते जो चैलेंज करते हैं द वैलिडिटी ऑफ परसेप्शन एज वेल एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इवन द फिजिकल एलिमेंट वो अपने अकल से ही एक्सपोज द डिफेक्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग परसेप्शन और वो कंक्लूड करते हैं एक जो आजकल के एंटी इंटेलेक्चुअल प्रेगमेटिस्ट होते हैं उनकी तरह that even on the denial of all theoretical principles and doctrines practical life will go on as ever that's why hamesha se chalti aa rahi ye tha introduction 
एंड आज थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस चार वाक्य वास्तविक